ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் யூ நீட் டு நோ சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எந்த அப்டேட்ஸும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கு ஹலோ நண்பா ஜென்ரலாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்க எவ்வளோ நேரம் படித்தேன்னு தான் கணக்கு எடுப்பாங்க அவங்க படிக்கும்போது எவ்வளோ நல்லா படித்தாங்கன்னு அவங்க பார்க்கறதே இல்லை இந்த புக்கோட ஆத்தர் கேல் நியூ போர்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒர்க் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் ஸ்பெண்ட் இன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபோக்கஸ் நம்ம என்ன விஷயம் பண்ணாலும் எவ்வளோ டைம் வேணாலும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக அந்த வேலையை செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் நல்லா கிடைக்கும் நம்ம எந்த வேலை செய்ய போகிறனாலும் அதை டூ வேஸில் டீல் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை டீப் ஒர்க் மெத்தடில் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஷேலோ ஒர்க் பண்ணலாம் நம்ம டீப் ஒர்க்னு எதை சொல்கிறோன்னா ஒரு வேலையை செய்யும் போது நம்மளோட கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் அப்புறம் கம்ப்ளீட் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த விஷயத்தில் தான் இருக்கணும் ஒரு மாங்க் மாதிரி அதாவது ஒரு துறவி மாதிரி எந்த விஷயத்தினாலையும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம அவங்களோட கம்ப்ளீட் போக்கஸ ஒரே விஷயத்துல வச்சிருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்றதுனால நம்மளுக்கு ஹை குவாலிட்டி ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளோட ஸ்கில்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம ஷாலோ ஒர்க்னு எதோ சொல்லுவோம்னா ஒரு வேலையை செய்யும் போது மற்ற விஷயத்த பத்திலாம் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது இதனால நம்ம என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோமோ அதுல நம்மளோட கம்ப்ளீட் போக்கஸ தரவே முடியாது எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதோ அசைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஃபோன் வைப்ரேட் ஆகும் அப்ப நம்ம போன் எடுத்து நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அப்படியே பேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாம் சோசியல் மீடியாலையும் போய் செக் பண்ணிட்டு வருவோம் இதனால நம்ம மெயினா என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோமோ அது தவிர மத்த எல்லா விஷயத்திலயும் நம்மளோட கவனத்தை வைக்கிறதுனால நம்ம குவாலிட்டி ஒர்க் பண்ணவே முடியாது இப்ப ப்ராப்ளம் என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஷாலோ ஒர்க் அப்ரோச்ல தான் பண்ணுவாங்க ஆனா நம்ம டீப் ஒர்க் அப்ரோச்ல பண்ணோம்னா தான் நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த டீப் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ரேரான ஸ்கில் ஆனா இந்த ஸ்கில்ல யார் மாஸ்டர் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நல்ல ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் பெரிய பெரிய விஷயத்த எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பில்கேட்ஸ் வந்து நைன்டீன் செவன்டில பேசிக் சாப்ட்வேரோட ஃபர்ஸ்ட் வருஷனை வெறும் எட்டு வாரத்திலேயே கோடிங் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு அவர் இந்த எட்டு வாரத்திலையும் அவரோட கம்ப்ளீட் போக்கஸ் வந்து கோடிங் பண்றதுல தான் வச்சிருந்தாரு அவர் இவ்வளவு நேரம் கண்டினியூஸா கோடிங் பண்றதுனால நிறைய வாட்டி வந்து அவரோட கீபோர்ட் மேலே படுத்து தூங்கிட்டாரு இந்த எட்டு வாரமும் அவர் தனியா யார் கூடயும் பேசாம எந்த வித டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காரு இந்த டீப் ஒர்க் அப்ரோச்ல ரெடியான கோடு தான் வந்து ஒரு பில்லியன் டாலர் கம்பெனியோட பேஸ் ப்ரோக்ராமா மாறிச்சு இதே மாதிரி ஜே கே ரவுலிங் வந்து ஹாரி பாட்டர் புக்கை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு அவங்க வீட்டில் இருக்காம ஒரு ஹோட்டல்ல போய் தனியா தங்கி இருந்து அந்த புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் தான் பண்ணாங்க ஆனா இது நல்லா ஒர்க் ஆனதுனால அவங்க இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து இந்த டீப் ஒர்க் அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணி தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா மாறுறாங்க ஏன்னா அவங்க கம்ப்ளீட் கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு வேலை செய்யும் போது அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது இந்த காலத்துல நம்ம எந்த விஷயம் பண்ணாலும் கம்ப்ளீட் போக்கஸ் வச்சு பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்ததுல இருந்து நம்ம எப்பயுமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கிறோம் இதனால நம்ம எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் ஷேலோ ஒர்க் தான் பண்ண முடியுது ஆனா நம்ம ஷேலோ ஒர்க் பண்ணோம்னா நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக முடியாது இதனால நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சில பாயிண்ட் சொல்ல போறேன் அந்த பாயிண்ட்ஸ் மூலமா நீங்க எப்படி டீப் ஒர்க் பண்ணணும்னு கத்துப்பீங்க இதனால நீங்க லெஸ் டைம்ல ஹை அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் மை லைன் ஒர்க் அவுட் ஒருத்தர் இப்ப எல்லா நாளும் ஜிம்முக்கு போயிட்டு வெறும் நார்மலான எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இந்த நார்மலான எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றதுனால அவர் மசில்ஸ் பில்ட் ஆகும் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் ஆகும் அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரென்த் அவருக்கு எப்ப தேவையோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நினைச்சாருனா அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்க போறது இல்ல இதே விஷயத்த நம்ம போக்கஸோடையும் கம்பேர் பண்ணலாம் படிக்கும் போது கம்ப்ளீட்டா அந்த புக்ல இருக்க விஷயத்தையே படிக்காம அப்பப்போ போன் யூஸ் பண்றது இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்றது சோசியல் மீடியா நோட்டிபிகேஷன் செக் பண்றது ஸ்டேட்டஸ் பாக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயத்த பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருப்போம் நம்ம பிரெயின் ஒரே விஷயத்துல போக்கஸ் பண்ணாம புதுசு புதுசா குப்பையெல்லாம் ஏத்திக்கிட்டே இருக்கும் அவன் என்ன ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கான் இவன் என்ன ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கான் அதை பத்தி எல்லாம் யோசிப்போம் இதனால திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்துல கம்ப்ளீட் போக்கஸ் தேவைப்படுது அப்ப நீங்க எவ்வளவு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அந்த மாதிரி நீங்க பண்ண முடியாது நம்மளோட பிரெயினும் ஒரு மசில்
இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எந்த சின்ன வேலை செஞ்சா கூட அதுல உங்களோட கம்ப்ளீட் போக்கஸ் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்க இதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது உங்க ஹேபிட்டா மாற ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களோட பிரெயின் மசிலும் ஸ்ட்ராங்கா மாறும் உங்க போக்கஸ் எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகி இருக்கும்னா ரொம்ப கஷ்டமான வேலையை கூட சில மணி நேரத்துல செஞ்சிருவீங்க ஷேலோ ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு அதே வேலையை செய்ய பல வாரம் ஆகலாம் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அட்டென்ஷன் ரெசிடியூ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வேலை செய்யறப்போ என்னாலயும் அவ்வளவா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல அப்ப நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் டெய்லியும் செய்யறதுக்கு நிறைய வேலை இருந்தது அதனால ஏதாவது ஒரு வேலையில ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல போர் அடிச்ச அளவுல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் போது இன்னொரு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சேன் இதே மாதிரி போர் அடிக்காம எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த புக்கை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அட்டென்ஷன் ரெசிடியோட கான்செப்ட் படி இது வந்து அவ்வளவு நல்ல பிளான் இல்லைன்னு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ரெண்டு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணாரு ஒரு குரூப்ப வந்து பசில் சால்வ் பண்ண சொன்னாரு இன்னொரு குரூப்ப வந்து பசில் சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன வேலை கொடுத்தாரு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணதுனால என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நம்ம எந்த வேலை செய்யும் போதும் எதுலயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம கம்ப்ளீட் போக்கஸ் வச்சு பண்ணோம்னா நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்டாவும் நல்ல குவாலிட்டியாவும் அந்த வேலையை செய்ய முடியும் ஆனா நம்ம சின்ன சின்ன வேலை மெயில் செக் பண்றது திரும்ப அதை க்ளோஸ் பண்றது ஒரு மெசேஜ் போய் பார்த்துட்டு வருது இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளோட கம்ப்ளீட் கான்சென்ட்ரேஷனை எப்பயுமே கொண்டு வர முடியாது இதனால நம்ம ஹை குவாலிட்டி ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது எந்த வேலையும் சீக்கிரமாவும் முடிக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளோட அட்டென்ஷன் வந்து ஏற்கனவே பண்ண வேலையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப புது வேலை பண்றப்ப அந்த வேலையில இருந்து கம்ப்ளீட்டா வெளியே வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இதனால நம்மளால ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்ண முடியாது சரி இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னன்னா இப்ப படிக்கணும்னு உக்காந்துட்டீங்கன்னா அந்த டைம்ல என்ன நடந்தாலும் போன் எடுக்க கூடாது இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச கூடாது அங்க இங்க எழுந்து நடந்து கூட வரக்கூடாது கம்ப்ளீட்டா ஒரே இடத்துல உட்காந்து ஒண்ணு பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலைக்கு போகணும் எந்த டிஸ்டர்பன்சஸும் வராத மாதிரி முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் ஆகி இருந்துக்கோங்க பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ரொட்டீன்ஸ் நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது ஒரு ஹேபிட் மாதிரி ஒரு ஃபுளோவா செஞ்சோம்னா நம்ம கம்மி டைம்ல நிறைய வேலையை செஞ்சு முடிக்கலாம் ஏன்னா நீங்க நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளை பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்ல குட் ஹேபிட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுப்பாங்க மேக்சிமம் சக்சஸ் வந்து ஒரே நைட்ல வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்றதுனால கிடைக்காது டெய்லி ஸ்மால் ஸ்மால் ஆக்ஷன்ஸ் தான் நம்மளை சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்தோம் அதே மாதிரி தான் போக்கஸும் போக்கஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ஃபோர் வே சொல்ல போறேன் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்க போக்கஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் மோனஸ்டிக் அப்ரோச் நம்ம நிறைய மார்க்ஸ பார்த்தோம்னா அவங்க அன்பிலீவபிள் திங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க மைண்டையும் பாடியும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்கள மாதிரி ரொம்ப நேரத்துக்கு மெடிடேஷன் யாராலையும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு தனியா போயிடுறாங்க தனியா போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து டெய்லியும் பிராக்டிஸ் பண்றாங்க மோனஸ்டிக் அப்ரோச்னா என்னன்னா ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ண எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த கோல்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுற வரைக்கும் தனியா உட்காந்து பிராக்டிஸ் பண்றது எக்ஸாம்பிள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்ல டாப்பர்ஸா வந்தவங்கள பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த மோனஸ்டிக் அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மோனஸ்டிக் அப்ரோச் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான அப்ரோச் ஆனா இதுதான் எல்லாத்தையும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 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 பண்ணுங்க 
கொடுக்கணும் அது ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த புக்கோட ஆத்தர் வந்து எப்பயுமே ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அப்புறமா வேலை செய்ய மாட்டாரு அப்புறம் வீக்கெண்ட்ஸ்லயும் வேலை செய்ய மாட்டாரு அப்ப கூட அவர் காலேஜ்ல இருக்க எல்லா ப்ரொஃபஸர்ஸையும் விட நல்ல அவுட் கம் கொடுப்பாரு அவர் கூட வேலை செய்யற அதர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் இந்த வேலையை என் வாழ்க்கையே எடுத்துருச்சு இந்த வேலையை மட்டும் தான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இவர் அவங்களெல்லாம் விட ரொம்ப கம்மி டைம்ல வேலை செஞ்சு அவங்க அச்சீவ் பண்ணதை விட அதிகமா அச்சீவ் பண்ணுவாரு இதெல்லாம் அவரு டீப் ஒர்க் பண்ணதுனாலயும் அவர் பிரெயினுக்கு நல்ல ரெஸ்ட் கொடுத்ததுனாலதான் பண்ண முடிஞ்சது நிறைய பேர் அவங்களோட வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறமா கூட அவங்களோட ஒர்க் பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க இதனால உங்க பிரெயினுக்கு அது ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு தேவையான ரெஸ்ட் கிடைக்கிறது இல்ல இதனால ஒர்க் பண்ணும் போது டீப் ஒர்க் பண்ணுங்க ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒர்க் பத்தி நினைக்காம ஜாலியா ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்து டீப் ஒர்க் பை கால் நியூ போர்ட் இவர் புக்ல தான் படிச்சு சொல்லியிருக்கேன் இந்த புக்ல இருக்க பிரின்சிபல்ஸை யூஸ் பண்றது மூலமா நம்மளோட போக்கஸும் கான்சன்ட்ரேஷனும் ரொம்ப அதிகமான லெவலுக்கு போவோம் நிறைய ஒர்க்கை சீக்கிரமான டைம்ல முடிச்சிடலாம் இந்த புக்கை நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அங்கிருந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் லைக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க சேனல்ல இருந்து எந்த அப்டேட்ஸையும் மிஸ் பண்ணாம இருக்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் பிளேலிஸ்ட நீங்க இந்த ஐ பட்டனை பிரஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் கடைசியா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்